సార్ మురళి మురళి గారు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎ బ్రీఫ్ మన అంత డిస్క్రిప్టివ్ అవద్దు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హెచ్ఎస్పిఏ రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సార్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ సార్ వి ఆర్ ఫైటింగ్ అగైన్స్ట్ ద ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఓకే అంటే ఇక్కడ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లలో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లలో హై ఎక్కువ ఫీజులు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు జీవోలు ఏవైతే గవర్నమెంట్ ఇచ్చాయో సార్ మురళి గారు సారీ ఫర్ ఇంటర్ప్టింగ్ మురళి గారు మురళి గారు సారీ ఫర్ ఇంటర్ప్టింగ్ ఆర్ యు ఫైటింగ్ విత్ ద గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అండ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఫర్ ద ఫీజ్ కలెక్షన్ ఆర్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వి ఆర్ ఫైటింగ్ అగైన్స్ ద యు ఫ్యాటి ఫీజ్ ఓకే ఏదైతే హై ఫీజెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్లస్ ఏవైతే జీవోస్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పేసి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కి అగనెస్ట్ గా మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం ఓకే సార్ లైక్ ఇప్పుడు 46 ఉంది 46 ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అండ్ వి ఆర్ వి ఆర్ వి ఫైల్డ్ ఎస్ మై ఫీల్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆల్సో ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఐ గాట్ యువర్ పాయింట్ ఓకే మీరు సార్ హియర్ ఐ వాంటెడ్ టు హియర్ ఐ వాంటెడ్ టు స్టాప్ గివ్ యు అ ఛాన్స్ సి హియర్ ద ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ వాట్ ద డిబేట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ ఇస్ whether we need to send the uh, students to the school or not yes fees my question different. is that only the my fees is different is that see uh, if you go for uh, international schools the fees is different if you go for media core schools the fees is different if you go to the budget school the fees is different but here the question is not about fees whether we need to send the student with a proper protocol to the school or not in that regard school should take that responsibility and that's follow what, that sir. protocol sir, sir, that's what me cheppu boyedu kuda adhe sir మురళి <laughs> సో ఇప్పుడు మన డిబేట్ ఏంటంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు కరోనా టైమ్ లో స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయడం కరెక్ట్ గా కాదు అనేది పాయింట్ నెంబర్ వన్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఈస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి ఎంత హెచ్ఎస్పిఏ ఐ జస్ట్ వాంట్ వాస్ స్టైట్ మురళి గారు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి హెచ్ఎస్పిఏ స్టూడెంట్ టీచర్ ఇంట్రాక్షన్ లో ఉన్న దానికి దానికి దర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ బట్ ఇప్పుడు ఉన్న కండిషన్ లో కరోనా లో మనకి ఆ టీచర్ టు స్టూడెంట్ ఇంట్రాక్షన్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ మనం చూసాం ఈ ఇయర్ మనం చూస్తున్నాం అండ్ ఫర్ యువర్ ఆల్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందాక నేను టీవీ నైన్ లో చూసాను ఆల్రెడీ థర్డ్ వేవ్ ది ఫస్ట్ కేసు యాజ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ విజయవాడ ఐ మీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రిజిస్టర్ అయింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హాస్ అ వాన్ దిస్ అ లేటెస్ట్ న్యూస్ ఇట్ హస్ కమ్ ఇన్ ద న్యూస్ ఇన్ ద నైన్ ఓ క్లాక్ న్యూస్ లో వచ్చింది సో వాట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటివ్ పిల్లల్ని ఇప్పుడు మీరు సార్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వి ఆర్ ఆల్ పేరెంట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు పేరెంట్ నేను పేరెంట్ మా సుజాదీన్ సార్ మా శేఖర్ ఎవ్రీబడీస్ పేరెంట్ మన పిల్లలకి మనం ఎంత జాగ్రత్త తీసుకోవాలనేది మనకన్నా ప్రపంచం ఎవరికి తెలియదు దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గత సంవత్సరం నుంచి రెండు సంవత్సరాలు పిల్లలు ఇంట్లో కూర్చుని వాళ్ళు ఎంత రకాల ఎన్ని రకాలుగా మొబైల్ వాడి సినిమాలు చూసి వాళ్ళు ఎంత పిచ్చి చెప్తున్నారో వాళ్ళకని ఎక్కువగా బాగా మనం పడుతున్నాం యాజ్ అ పేరెంట్ I think you agree for that. So what is that alternative? Yes. Academic year lo manu vaalaku online oddu physical classes start kavu then what is an alternative? Then what is an alternative? Sir alternative anna daniki ikku nenu cheptanu sir TV chustunnaru dantlone kontha time ki ipudu tea set lo isthunnaru vaatine fixed ga pettesi daniki okati oka classes manchi pettesi youtube lo pettina kuda ela kavalanukunna vaala ala theesukochu rendo de entante sir ipudu mana mobile vaadadam lo kuda dani valla kuda enni anarthalu vastunnay anadu sir i hear i have a point mobile gurinchi cheptanu sir can i get a chance yeah please shekar p plus carrier sorry to interrupt you మురళి గారు అందరికి నమస్కారం మురళి గారు వాట్ యూ సెడ్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్సెప్టబుల్ థింగ్ మీరు చెప్పిన ఏ పాయింట్ ని కూడా ఇక్కడ నో చెప్పలేదు ఎందుకంటే మీలాగా మేము కూడా పేరెంట్స్ రేపు మా పిల్లల బడికి వెళ్తే వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చేంత వరకు ఎక్కడ టచ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఎలా ఉంటారని టెన్షన్ పడే పేరెంట్స్ లో మేము ఉంటాం బికాస్ వి ఆల్ ఆర్ పేరెంట్స్ ఫస్ట్ సో కాకపోతే ఇక్కడ జరుగుతున్న సమస్య ఏంటంటే సార్ స్కూల్స్ ఓపెన్ అవుతాయా లేదా స్కూల్స్ ఓపెన్ అయితే ఫీజులు కట్టగలమా లేదా ఎంతసేపటికి ఈ మీడియా ఛానల్స్ లో వచ్చే డిబేట్స్ లో కూడా 
ఈ ఫీజు ఓపెన్ ఫీజు ఓపెన్ మధ్య నడుస్తుంది తప్ప అల్టిమేట్ గా ద ఎండ్ యూజర్ అంటే మన పిల్లలు మన ఇక్కడ ఆన్లైన్ అవునండి ఫిజికల్ క్లాసెస్ అవునండి చాలా మంది పేరెంట్స్ అండి వై ఆల్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ పేరెంట్స్ ఎందుకంటే మనం చదువుకున్న వాళ్ళం కొద్ది గొప్ప ఈ రోజున కొన్ని కంట్రీస్ లో నర్సరీ నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా సర్టిఫికేట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న రేంజ్ కంట్రీస్ ఎదురు కంట్రీస్ మూవ్ అవుతున్నాయి ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఒక్క ఇండియాలోనే మాత్రం మన పిల్లలు మొబైల్ అన్ని రకాలుగా వాడడానికి మనం అనుమతిస్తాము చదువుకోవడానికి వచ్చేసరికి ఎందుకు అర్థం కాదు ఇది ఒక కన్ఫ్యూజన్ అండి ఇది కేవలం ఒక ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ కన్ఫ్యూజన్ అలానే కమింగ్ టు ద స్కూల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మీ స్కూల్స్ అన్ని కూడా సుజవుద్దిన్ గారు లాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ మార్చ్ నుంచి మీరు ఒక సరైన పద్ధతిలో స్కూల్ నడపలేకపోయారు నాట్ ఓన్లీ మీరంటే మీరు ఒక్క స్కూల్ కాదు టోటల్ ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ దానికి కారణాలు అనేకం బట్ ఈ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా ప్రాపర్ గా ఎందుకు నడపలేకపోయారంటే దీనికి ముందు అంటే కరోనా అనేది ఒక వస్తుందని మనం ఎవరు అనుకోలేదు ఎవరో బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు కొన్ని కార్పొరేట్ సంస్థలకు మళ్ళీ ఆన్లైన్ లోనే కొన్ని వేల రూపాయలు వెచ్చించి ట్యాబులు కొనుక్కొని మళ్ళీ పిల్లల్ని స్కూల్ అవర్స్ తర్వాత ఐఐటి అని జేడబ్ల్యూ అని చెప్పి నీట్ అని చెప్పని మనమే మీకు పేరెంట్స్ మనమే ఒక అరవై వేల రూపాయల ట్యాబులు కొని అప్పుడు ఉపయోగపడే ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఇప్పుడు బేసిక్ అకాడమిక్స్ నేర్చుకోవడానికి ఎందుకు ఉపయోగపడట్లేదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అంటే ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ లోనే కొన్ని కంపెనీస్ కోప్ క్లబ్ లోకి వేల కోట్లలోకి ఎలా వెళ్ళినాయి పాయింట్ నెంబర్ వన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ స్కూల్స్ ఓకే స్కూల్స్ అనేవి ఎప్పటికైనా ఓపెన్ అవ్వాలండి ఎందుకంటే స్కూల్ లేని ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అసలు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమే కాదు అది అందరం ఒప్పుకుంటాం సుజావుద్దీన్ గారు కాకపోతే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ జు స్పెషల్లీ నెక్స్ట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ ప్రతి పేరెంట్ మీరు పేరెంటే మీ స్కూల్లో మీరు మానిటర్ చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికీ నమ్మకం ఉండదు కాకపోతే ఇంటి నుంచి స్కూల్కి వచ్చేంత వరకు ఒక జర్నీ టైం ఉంటుంది స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేంత వరకు ఒక జర్నీ టైం ఉంటుంది దే ఆర్ వెరీ కిడ్స్ దట్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని స్కూల్స్ కి పంపాలి అంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందో తెలియదు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద కిడ్స్ ఆర్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఇంటికి అంకితం అయిపోయి ఉన్నారు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి వాళ్ళని ఒక స్వేచ్ఛ ఆలోకంలోకి పంపిస్తే వాళ్ళు దాన్ని ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఎలా ఎలా రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలిసిన పరిస్థితి లేదు ఇంటికి అంకితం అయిపోయి ఉన్నారు పిల్లలు అన్నారు ఇది ఎంత ఇది ఎంత వరకు సమంజసము పిల్లలు బయటకు వెళ్ళి ఆడటం లేదా పిల్లలు బయటకు వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్ తో తిరగటం లేదా పిల్లలు బయటకి సినిమా థియేటర్ లోకి వెళ్ళటం లేదా పిల్లలు బయటకు వెళ్ళి వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ లో అటెండ్ అవ్వట్లేదు సార్ చెప్పండి ఇక్కడ మీరు సుజావుద్దీన్ గారు చెప్పండి ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్టీన్ వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు చెప్పింది ఒప్పుకుంటాం కానీ ఈ కరోనా అనేది వచ్చిన తర్వాత ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ నాట్ అలౌడ్ టు సెండ్ అమౌంట్ ఇది సార్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ మీరు చెప్పింది మీరు ఇనిషియల్ చెప్పింది మీరు కరెక్టే సార్ ఐ విల్ టాక్ వెరీ ప్రాక్టికల్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ డిబేట్ విచ్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ సార్ మమ్మ సార్ సార్ చెప్పండి మీరు ఒక్కటి చెప్పండి మనమే పెద్ద వాళ్ళము ఈ రోజు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్తే ఒక రెండు గంటలు ఏదైనా మార్కెట్కి వెళ్ళి ఏదైనా తీసుకొని రావాలంటే మాస్క్ తీ ఒక నాలుగు సార్లు అన్నా కానీ ఆ ఊపిరి ఆడడం ఇబ్బంది పడి మనం నాలుగు సార్లు అన్నా కానీ కింద మీద చేస్తున్నాం కానీ పిల్లలు పొద్దున్న నుండి సాయంకాలం వరకు కనీసం హాఫ్ డే అన్న కూడా పెట్టినా కూడా హాఫ్ డే కూడా వాళ్ళు పొద్దున్న నుండి సాయంకాలం వరకు అయినా ఎప్పటి వరకు అయినా వాళ్ళు మాస్క్ ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తే ఇంటికి వచ్చే వరకు మాస్క్ తీయకుండా ఉండలేరు ఒకటి చెప్పండి ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటేనే మనం ఆ ఇద్దరు ఎంతసేపు మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నారు మన మార్కెట్ కి మన ఎంటర్ తీసుకెళ్తే ఎన్నిసార్లు కిందికి మీదకి అంటున్నారో చూడలేని పరిస్థితిలో ఉంటే ఒక క్లాస్ రూమ్ లో ఇరవై ముప్పై మంది పిల్లలు ఉంటే ఒక టీచర్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అని అనుకుంటారు ఒక పాయింట్ రెండోది వీళ్ళు ఇక్కడ ముడతారు అక్కడ ముడతారు వాళ్ళు బుక్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంకెన్నో మాట్లాడుతుంటారు ఇంకోటి బేసిక్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మేము మిమ్మల్ని అడుగుతాం సార్ ఈ రోజు ఎల్కేజీ యూకేజీ పిల్లల్ని కూడా స్కూల్ పెట్టాలి అనే ఒక ఆలోచనలో ఉంది గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు మీరు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఓపెన్ చేస్తే బెటర్ అంటున్నారు అదే పిల్లల్ని ఈ రోజు స్కూల్ కి వెళ్ళండి బెటర్ రేపట
from the both the sides sir there only we can i am not telling sir sir i am not telling one second one second sir i am not telling they should come from morning till evening we will we'll, uh, uh, step by step we will uh, habituate them then only everything is possible nothing is impossible